Ein schleimtastisches Hallo, verehrte Freunde. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit ganz gut. Heute soll es nochmal um das nächste große Major-Update von Minecraft gehen, das ja aller Voraussicht nach das 1.20-Update werden wird. Und während das Thema des Updates weiterhin ein großes Geheimnis ist und wir bis dato wirklich nur spekulieren können, gibt es heute nochmal die ein oder anderen Neuigkeiten zu dem Thema. Dazu zählt ein scheinbarer Leak auf Instagram und einige Gamefiles, die darauf hindeuten, dass ein weiteres Major-Update noch dieses Jahr erscheinen wird. Wir starten auch direkt rein, liked noch sehr gerne das Video. Das würde den Schleimi wie immer sehr glücklich machen. Starten wir somit zunächst einmal mit den neuen Gamefiles, die aufgetaucht sind. Zur kurzen Erklärung, vor allem auf der Minecraft Bedrock Edition wird bei Betas nicht nur sichtbarer Content hinzugefügt, sondern oft auch versteckte Änderungen schleichen sich hier und da schon mal ins Spiel. Diese findet man nur oder dann nur, wenn man wirklich die Textfiles der Gamefiles genauer betrachtet und kann somit dann oft schon Monate bevor eine Änderung erscheint, diese vorausschauen, mehr oder weniger. So geht nun aus einigen neuen Gamefiles der Bedrock Edition hervor, dass Mobile-Geräte mit 1 GB RAM gegen Ende des Jahres nicht mehr unterstützt werden. Dementsprechend werden betroffene Geräte ab einem gewissen Zeitpunkt dieses Jahr noch keine Updates mehr für Minecraft erhalten. Weitere Gamefiles sind aber in zwei Punkten noch sehr interessant. Hier heißt es nämlich, dass diese Geräte nur bis November 2022 Updates erhalten werden. Das ist halt soweit interessant, weil es in der Regel zwei Major-Updates im Jahr gibt für Minecraft. Kombiniert man das dann mit diesen Gamefiles, ist das ein Indikator dafür, dass auch dieses Jahr wieder ein weiteres Update eintreffen wird. Entweder ist dann im November schon eine Beta-Phase gestartet, die diese Geräte halt nicht mehr nutzen können, weil sie halt wegen 1, 1 GB quasi RAM nicht mehr genutzt werden können oder unterstützt werden und dementsprechend würde das 21 Update noch im Dezember, wie immer halt vor den Weihnachtsferien erscheinen oder es steht halt in absolut gar keinem Zusammenhang, was ich allerdings bezweifle. Geht man jetzt zum neuen vermeintlichen Leak über, der auf die Thematik des Updates zielt, bleiben weitere Fragen offen, muss ich sagen. Also Minecraft postete vor kurzem einen kleinen neuen Clip auf Instagram. Hier zu sehen ist Alex, die mit einem Schwein und Steve durch die Lüfte fliegt. Relativ cool. Der Text dazu hieß, Abenteuer sind immer mehr Spaß, wenn du einen Freund mitnimmst. Und betrachtet man diesen Clip etwas genauer, fällt einem relativ schnell auf, dass Alex hier eine Brustplatte kombiniert mit einer Elytra Track, was absolut halt unmöglich ist in Vanilla Minecraft, also ohne Tools oder Mods. Das gleiche Feature angedeutet haben sie schon mal im Jahre 2019, wo sie zeitgleich auch behauptet haben, dass das End leider nie sein ganz Potenzial entfalten konnte, auch nicht nach dem neuen 19 Update damals. Dies hat damals auch wirklich indirekt ein neues End-Update bestätigt, mehr oder weniger. Und viele kamen halt damals noch mit dem Argument so, ja, dass Alex da keine echte Tierrüstung trägt auf dem Bild, sondern nur der Skin wurde etwas überarbeitet. Gut möglich, aber wenn man jetzt den neuesten Post betrachtet hier auf Instagram, ist es natürlich falsch. Also ich glaube nicht, dass Minecraft solche Dinge ohne Grund postet. Wir wissen, dass ein neues End-Update und auch ein neues Combat-Update in Arbeit ist. Aber somit kann es eigentlich nur durch solche Posts nur noch verstärkt werden. Die Frage ist halt wirklich nur, wird es dann das 21 Update, das ja schon Ende des Jahres erscheint, oder wird es von der Größe her zu groß sein, um halt noch wirklich dieses Jahr released zu werden? Falls es wirklich eine Kombination aus End- und Combat Update ist, genau wie damals, kann ich mir nicht vorstellen, dass es noch dieses Jahr als 21 Update erscheint. Es wird eher ein vergleichsweise kleineres Update, gehe ich jetzt mal von aus. Das 121 Update, das ja dann im Sommer 2023 erscheint, kommt da dann schon eher in Frage. Aber das ist alles jetzt reine Spekulationen und da würde ich euch jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber aller spätestens werden wir das Ganze hier auf der Minecraft Live dieses Jahr im September oder Oktober erfahren. Aber was ist eure Meinung zu diesem ganzen Thema? Also glaubt ihr daran, dass das wirklich ein Leak ist oder eher ein unbedachter Post ohne Bedeutung, was eigentlich untypisch ist für Minecraft und was für ein großes Major Update würdet ihr euch noch wünschen? Ab damit gerne, wie immer, in die Kommentare. Schleimi dankt wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen angenehmen Resttag. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.